हेलो एंड वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ दिल की बात आई एम आदित्य यादव एंड वाचिंग द सोशल इंडियन एंड इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 दैट इज बीइंग स्क्रैप्ड आउट टुडे बाय अ रिजोल्यूशन मूव्ड बाय ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी और आज जब 370 हटता है तो एक हम भारत को अखंड भारत के रूप में देखते हैं जो कि अमित शाह जी ने अपने रिजोल्यूशन में कहा और उन्होंने जब ये मोशन पास किया जब लग नहीं रहा था कि हां भाई आज इतना बड़ा धमाका हो सकता है कुछ दिनों से आशंका ये जरूर दिख रही थी जब सीआरपीएफ के जवानों की संख्या वहां पर बढ़ाई जा रही थी सेना की तैनाती को बढ़ाया जा रहा था अमरनाथ यात्रा से लोगों को वापस बुलाया गया था तब लग रहा था कि हाँ भाई कुछ बड़ा होने वाला है लेकिन इतने बड़े की अचानक से उम्मीद नहीं थी कि आज जब थ्री आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन से दैट हेज इन स्क्रैप्ड आउट ऑफिशियली ऑफिशियल गैजेट रिलीज हो चुका है उसके साथ साथ एक बड़ी बात यह है कि थर्टी ए जो है आर्टिकल वो खुद ब खुद डिसेबल हो जाता है यहां पर उसका कोई यूज नहीं रह जाता है तो आज कैसे किया गया आर्टिकल 370 को यहां पर स्क्रैप आउट उसके बारे में बात करेंगे क्या बड़े सात चेंज आने वाले हैं आर्टिकल 370 के निकलने के बाद कश्मीर में क्या बदलाव आएंगे देश में क्या बदलाव आएंगे उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे पूरे विश्लेषण करेंगे विल बी एनालाइजिंग द होल सिचुएशन की क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है क्या फर्क पड़ने वाला है क्या चीजें सेम रहने वाली है तो आप इस पूरी वीडियो को देखिए आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और जनरल नॉलेज की बात आज सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि भारत में आज से 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं तो अगर कहीं भी क्वेश्चन आए तो आप ये ऑप्शन टिक करके अपने चार मार्क्स पांच मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं अब सबसे पहले बात करते हैं कि जब सुबह अमित शाह जी राज्यसभा में रिजोल्यूशन पास करने के लिए उठे तो उन्होंने कहा मेरे पास दो रिजोल्यूशन है एक बिल है और मैं इन सभी को एक साथ पास करूंगा और उन्होंने ऐसे शुरू किया कि आप सभी इसमें मुझे समर्थन देंगे इसकी मुझे पूरी उम्मीद है और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये बिल जो है वो है जम्मू कश्मीर की जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसको बेटर करेगा तो अगर हम देखें तो शायद ये बेटर कर पाएगा क्योंकि जब लोग वहां पर जा पाएंगे एमएनसीज वहां तक पहुंच पाएंगे तो शायद वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और आगे बहुत ज्यादा चीजें हो उसकी हम उम्मीदें करते हैं उनको हम आगे देखेंगे लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं जो थ्री है आर्टिकल थ्री जो कि स्पेशल प्रोविजन देता था जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था वो यहां पर उस पर क्या फर्क पड़ेगा क्या फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर हम आज बात करते हैं तो सबसे पहले तो कैसे आज गवर्नमेंट ने अचानक आर्टिकल 370 को स्क्रैप आउट कर दिया उसके बारे में बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने स्क्रैप आउट करने के लिए आर्टिकल 370 के ही प्रोविजन को यूज किया है जैसा कि अमित शाह जी ने अपने भाषण में कहा था आज मैं उनके भाषण का ही एनालिसिस कर रहा हूं कोशिश करूंगा कि आगे की वीडियो में एक पूरा एनालिसिस आपको दे पाऊं अब जो उन्होंने ये कहा था कि थ्री को सब सेक्शन थ्री से जहां पर प्रेसिडेंट को पावर होती है यहां पर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है थ्री सेवेंटी इज टेम्परेरी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अब यहां पर जो ये प्रोविजन जो थे वो टेम्परेरी थे और यहां पर एक देखा जाए तो यहां पर बधाई देने की भी बात है कॉन्ग्रेचुलेट करने की बात है लेकिन मैं ये कहूंगा कि इन सब चीजों से हटकर ये सिर्फ एक मिस्टेक थी जिसको आज रेटिफाई किया गया करेक्ट किया गया तो खुश होने वाली बात जरूर हम कह सकते हैं कि हाँ भाई हमारा जो कंट्री है वो यूनिफाई की गई है लेकिन यहां पर बड़ी बात ये है कि जो एक मिस्टेक है उसको सुधारा गया है राधर देन कुछ नया क्रिएट करने की बजाय तो 370 आर्टिकल का सब सेक्शन थ्री ये कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग विद एनी थिंग इन द फॉर गोइंग प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल द प्रेसिडेंट मे बाई पब्लिक नोटिफिकेशन डिक्लेयर दिस आर्टिकल शेल सीज टू बी ऑपरेटिव और शेल बी ऑपरेटिव ओनली विद सच एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन एंड फ्रॉम सच डेट एज ही मे स्पेसिफाई तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर थी लेकिन ये पावर भी आती है वो जे एंड के की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी परमिशन और रिकमेंडेशन के बाद आती है लेकिन हालिया टाइम में जब इमरजेंसी वहां पर प्रोविजन लगे हुए हैं प्रेसिडेंट रूल है तो यहां पर जो सारी पावर्स है वो आ जाती है प्रेसिडेंट के हाथ में और 373 का यूज कर कर इसे किया गया स्क्रैप आउट तो ये तो थी बात कि गवर्नमेंट ने कैसे इसे इजीली स्क्रैप आउट करके रख दिया है लेकिन मैं कहूंगा यह कड़ा फैसला है बड़ा फैसला है इसके लिए बहुत ज्यादा चीजें देखनी पड़ेंगी आगे और आगे यहां पर देखते हैं कि क्या क्या बदलाव होते हैं क्या क्या इससे फायदे होते हैं अब अब हम बात करते हैं कि क्या बड़े सात मेजर चेंज आ जाएंगे थ्री के स्क्रैप आउट होने के बाद 
बाद इस वीडियो में हम आपसे सिंपली सीधा सीधा बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि आपके जीवन में जो सिंपल जीवन है सिंपल जीवन की भाषा है उसमें क्या चेंज आएंगे लेकिन हम आपसे ये बात नहीं करेंगे टेक्निकल टर्म्स में तो हम सीधा सीधा आपको बताते हैं जो जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था उसकी जगह पे अब दो यूनियन टेरिटरी होंगी एक तो होगा जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा होगा लद्दाख लद्दाख में कोई भी कॉन्स्टिट सीट्स नहीं होंगी जेंड के एज इट इज काम करेगा दूसरी जो बड़ी बात है 370 सेवेंटी सप्लॉज वन विल स्टिल भी अप्लीकेबल तीसरी जो बात रहेगी जो पहले डुअल सिटीजनशिप हुआ करती थी कि जम्मू कश्मीर की अलग सिटीजनशिप हुआ करती थी और ऑल ओवर इंडिया की अलग हुआ करती थी वो अब यहाँ पर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर अब एक और बड़ी बात जो है वो जो है लेजिस्लेटिव असेंबली से है तो लेजिस्लेटिव असेंबली के बाद कोई भी स्पेशल राइट्स नहीं होंगे वो सेम ऐसे ही काम करेगी जैसे अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में करती हैं और एक और बड़ी बात जो ये तिरंगा हमारे साथ है वो तिरंगा अब जम्मू कश्मीर का भी फ्लैग होगा जम्मू कश्मीर का कोई अलग फ्लैग नहीं होगा यही तिरंगा होगा जिसके छत्र में अब पूरा देश यूनिफाइडली एक ही देश एक तिरंगा एक संविधान एक कानून और एक ही तरह का रूल होगा अब यहां पर एक बड़ी बात यह भी आती है अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं वो समझ पाएंगे अगर आप नहीं हैं तो भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि आर्टिकल 356 जो है वो भी अप्लीकेबल होगा आप जम्मू एंड कश्मीर में यानी कि प्रेसिडेंट रूल होगा गवर्नर रूल नहीं होगा तो यहां पर अब प्रेसिडेंट डायरेक्ट कंट्रोल करेगा जैसे यूनियन टेरिटरी को कंट्रोल करता है ऑल्सो इससे एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि माइनॉरिटी जो है उसको भी यहां पर रिजर्वेशन मिलेगा हर तरह से जो रिजर्वेशन पॉलिसी इंडिया में चलती आ रही है वो सारी पॉलिसी यहां भी लागू होंगी और जो पॉलिसीज हैं वो भी इंडिया में जो लागू हो रही थी लेकिन जेएनके में लागू नहीं हो रही थी वो भी यहां पर लागू होंगी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर चलेगा तो सारी चीजें यहां पर बदल जाएंगी एक स्टैचू में बदलाव आने से सारे स्टैचू में बदलाव अब आ जाएगा जो हम पढ़ते थे टेरिटरीज में कि भाई एक्सेप्ट इन दसेप्ट द स्टेट ऑफ जे के वो भी शायद अब खत्म हो जाएगा पूरा इंडिया जो है वो यूनिफाइड हो जाएगा यह बहुत आसानी हो जाएगी इसी के साथ साथ आर्टिकल थर्टी ए के ऊपर भी असर पड़ेगा और थर्टी ए एक तरह से डिसेबल हो जाएगी तो आज तो पोस्ट आने लग भी गए हैं कि 100 गज का प्लॉट खरीदने की सोच रहा हूं शायद कश्मीर में ही ले लूं तो प्रॉपर्टी डीलर का नंबर मुझे जरूर बताइएगा अगर आपकी नजर में हो और साथ ही साथ मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि 35 ए के हटने के बाद कोई भी वहां पर जमीन खरीद सकता है कोई भी वहां पर रह सकता है जो डुबल सिटीजनशिप है वो खत्म हो जाएगी जो बेटियों को भी वहां पर जमीनों में अधिकार मिलेंगे जो रूल्स है वो इंडिया के लागू होंगे तो एक बहुत ही बढ़िया कानून है इसका हम एनालिस करेंगे कि थ्री के आने से पहले और थ्री के आने के बाद क्या क्या बदलाव आए हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है आज की सिचुएशन के लिए आज की जनरल अवेयरनेस के लिए तो इस वीडियो सीरीज में हम आपसे जरूर बात करेंगे आगे इन वीडियोस में 370 के बारे में तब तक के लिए यहां पर खत्म करते हैं इस वीडियो को ज्यादा समय ना लेते हुए और मिलते हैं आपको जल्दी नई वीडियो में लाइक कीजिए दोस्तों शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो खत्म करते हैं वीडियो भारत माता की जय जय हिंद